Maying gabi sa inyong tanan, a program in cooperation with um, Cebu Lady Lawyers Association, program on the environment. And we talk about environmental laws, its implementation, its program tonight. We will be talking about what happened in the uh, throughout the year uh, in 2018. So with me tonight are my two co-hosts uh, throughout the year as well. <laughs> so I'd like to mga televiewers. And tonight will be very exciting. Kaya ito ang hisagutan ng Nahitabo around 2018. Thank you, ma'am. Very Lisa, maayong gabi na itong tanan o niya, Mike, kaya na-appeal ko din he. Of course. So, kaya ako may saksi. Uh, bulan nga nangagi uh, sa 2018. Uh, <laughs> both in front and behind the camera. Naarag yun na si Mario every time sa atong, uh, atong programa, di ba? Mm -hmm. So, atong programa, nalipay ta. Uh, medyo okay man, aktibo ta sa ato ang partnership with uh, Cebu Lady Lawyers Association, mm -hmm. GO, ang uh, Philippine Earth Justice Center mm -hmm. dyan, no? Yes. So, so, as you know, PEJC is an NGO for the implementation of environmental laws in mm. the country. And uh, we've been, I, I think, uh, partnership with other organizations mm. as well. Ang usaani ang Oceana, yes. Philippines. Gani, nag-isgut ka kuan kay ng mga lawyers nga ni Push Gud sa kini mm. mga kini environmental laws. Mm. No, niya, wala ra ba? Pin isa si Boom, murag kamura man siguro may nagpabilin ng mga ingunana ng mga lawyers. Oo, nagan ka ay yung mga... Nga nakita nila ba nga, hala na amun dahil may mga, na amun dahil may mga murag big brother. Kakampi. Kaya nita ba? Sa yung kuang yung core sa ato ang organization. Pero this year, sir, nag-iskot mag-ita 2018, sa yung inline sa yung mga abogado, nindot kayo, sir, kay ang Oceana, Philippines, Philippine Justice Center, nakapartner sa Integrated Bar of the Philippines. Yes, sa Bucha. Blue kayo na sa ato, ano, sa mga partners na ito. Yes. Mga man na nagat nga, oh. murag ilang feeling, wala, good sila. Murag, uh, gisan kong imong tanaw na ang ilang mga issue, puro related to kanang mga mga legal. No? Mm. Oh. Yes. Ang balao, siyempre, dahil ka siyang hatabang para mas yes. mo better so, ang lives sa mga tao. Mm. Kana, isa siguro ma'am sa mga highlights, sige, sige, sa IBP. So, ang mm. IBP or the Integrated Bar of the Philippines, Cebu yes. Chapter, mauna siya ang grupo sa mga karun, nakapartner kita nila under oh. the leadership of Attorney MM, um, yeah. Missal Martin, um, no, no, discussion. Episode. Yes, the guest put nato si Attorney Ria Espina dito. Kaya bago ka kana yung gisulti ka ng sa IBP. Mundlin misal, Mundlin misal. Dito minsan do during the pasalamat sa katawhan, no? Kaya bago ka ning quote yung dagos. Ano po dia? Na Fisher Fox Organization dia po nsa ng President ingon siya. Kaya bago mo sir katung nakita na nakita ang yun nila nga halawoy ka ng ng dili mong yun ay taangayan nga mahadlok no nga kana ng ipaglaban. Parang that will sit at free bitaw nga makaingon ka nga kung gamiton yun ni mo ang balao sa isang tool mm -hmm. no nga kana maliberate bitaw po ang imong kapobre din pwede din na siya so oh, no, I think that happened in, in, yes. in, 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 in behalf of also kanang PEJC and Oceana nindot kay ang partnership with the IBP kay yes. mm -hmm. murag for the first time I think uh, IBP also was able to show na kanang we're here we can we can yeah, provide so, the services nindot kay siya ba ya ya murag na naman ta sa tunga uh, murag halos katapusan naman ng IBP no yeah. pero pwede ni guru na to sugdan katong sa permiro yung naitabo na to sa oh, yeah. ah sige sir oh yeah. down murag, the memory lane murag na ano naman ta murag na <laughs> murag na oh na na, na it's oh, oh, you know, an exciting na time na sa emotion ba to kay gwapo magud kay mga exciting pagitabo exciting time pero, of the year oh nindot sa tung tanaw na to kung unsa gyud ang mga kining mga kabaguhan bagi kan sa yeah. January up to karong mm. karong tuiga and in fact uh, big blow pud gani sa tanang mga Pilipinos no kay nakadaog mm. ang Miss Universe Philippines so wala nagpakita na nga, ang mga bad. Pilipino yeah. ano gyud nga mga mga maayo gyud nga tawo no sige so pwede sugda na to sa so, sige Jan mag, yeah. let's start with oh. kanang at the start of the year uh, we had a uh, our guest uh, would be the protected area mm. uh, office of uh, the DNR si headed by the PASO mm -hmm. at, that, mm -hmm. at that time PASO atong panahon PASO um, Lenjo but we knew that there were um, changes no na nikalit lang siya na himog as assistant PASO <laughs> and then there was oh, another wala. one mm -hmm. na appoint ang PASO siguro ma'am ato siguro ikuan unsa yung trabaho ani yeah, PASO for, so, so under sa, the law uh, sa info, information po sa itong televiewers na he's got me ni, sa itong first guest kay isa mo ni ka-change mm -hmm. so ang PASO na mo na siya kay protected area we're talking about specifically the Tanyan Strait yeah. uh -huh. so protected 
Protected Area Superintendent. Uh-huh. So kani siya, siya ang under ni siya sa Department of Environment and Natural Resources, mm-hmm. kaning uh-huh. office, mm-hmm. in charge siya sa specific na protected area. Yeah. Uh-huh. In the implementation sa balaod kay yeah. enforcement. Enforcement. Yeah. enforcement yun kay uh-huh. ang may ngipon ng balaod kung dili ma-enforce. Mm-hmm. Yes. Diba? Magtago lang na siya diha sa mga sinuwat yeah. lang sa libro. So muna yung importante kay ang role niya, active kayo to engagement with PASUAM in yeah. terms of enforcement kay engaging man kay si Paso Am mm-hmm. uh-huh. sa ato ang partnership matabang unsa iyang matabang unsa pud yang kailangan nga tabang yeah. so mao through ato ang initial engagement with mm-hmm. Paso Am until sa gimension yeah. ni Attorney yeah. Liz nga dai mga changes yeah. 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 Just, leadership just, just to provide context mm-hmm. uh, in the previous years man god uh, we work alongside with them and one of the uh, things that we were able to do was come up with an enforcement plan so mm-hmm. remember Mar I yeah. think we had two successive years na we had an enforcement Enforcement summit and yes. then uh, the results of which so the uh, general uh, management uh, plan uh, yeah, uh, ang ato enforcement plan na mm-hmm. ata general management plan mm-hmm. po so ang uh, enforcement plan mangon was the first time na nakita nato na recognize nato na 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 partnerships among the agencies mm-hmm. diba yes. uh, na adito ang Navy, na adito ang BFAR uh, and ma- so they would, uh, we're not only talking about DNR right. enforcement mm. but it was a multi-agency yes, effort yes, yes. Mm-hmm. and it was recognized uh, by uh, by the protected area mm. office mm. na kinanan silag partners mm. and they were quite successful they aside from having the enforcement plan na agi sila activities to collaboration so, siguro yeah. ma'am kay like na, na race among good ang nanindot ka tonay collaboration mm. sa lain-lain nga mga agencies na race among mm. nga mudakop may wa may kabutangan sa at, atong mga yeah. dinakpan nga mga no. vessel so naka-connect sila una adi butangan ng navy na adi oh, butangan yeah. ng coast guard so yeah. nindot kayo kay anyway kay silang tanan na ilang mandato yeah. nga yeah. para yeah. mag-enforcement and, and more than that aside from kanang the stage na pagdakop i think ang usa pud na natabang gyud maayo uh, by ocean na philippines just to recognize ang effort mm. kanang pag pag set up sa DOJ special prosecutor Kana, mm, sa protected area sa Tanyan Street I think no? ko, ay yes ma'am since oh, inline oh, tadi haba oh, so ko kay nakatabang tinuod oh, kay oh. ang, ang problema man gud ato is katang ang problema before is maka file ta tang kaso yeah. ang pag prosecute na pod ang yes. enforcement ni atong giatubang oh. igabot sa prosecution na pod na part problema na pod kay wala oh. na oh. so oh. nakalinot gibuhat ako kay tong nga tabang ani tabo sa Oceana nga naka coordinate sila sa Department of Justice head office in Manila Nga sa Manila mismo, mm-hmm. magpada uh-huh. ang head office yun, magpada mm-hmm. og mga special prosecutors Prosec- og, on the environment. O nakahimo yung taga uh, judges and prosecutors training. Uh, training uh-huh. no? In the later part of the year. Uh-huh. later part of the year. Pero katong engagement nga si uh-huh. na representative through attorney, ato prosecutor na to, uh-huh. Carla. So, Carla. Prosecutor Carla Cabell. Uh-huh. So ni Anhi siya di rin, nag-train po siya mga in, uh, uh, private, uh, so, uh-huh. sorry, uh, mga special prosecutors po nga na yeah. rin sa Cebu. So, pas-pas-pas ni Daga na itong mm. mga kay, It was also the first time na ang protected area na agi na-appoint na special prosecutors Tinood. throughout yeah. the Philippines. Yes. Yeah. So it's really something na we have to be proud of. Kay, kanang if not for that, na wala agi nakahuna-huna bitaw na huwag naman dahil sa provision sa NIPAS Act. Mm. No? Na magbutang og special na, prosecutors. Special prosecutor. So good pa sa butang na attorney na kung nana may mga kaso may tungod sa environment, mm. so nana yung special prosecutor nga mo'y muatiman na na dayon. For, for the protected area. Ah, for, only for, for the protected area. For the area. Tanya. Oh. Tungkol kayo na may balaod, Anna. So, na yes. Na specific oh. provision sa balaod. Okay, mm-hmm. so. Uh-huh. So, nindot kayo itong engagement nga mm-hmm. gibuhat na ito. Partnership po ito siya, mm-hmm. ma'am, from yeah. Oceana and then Department of Justice. Mm-hmm. And then you mentioned, uh, Mar, ang uh, kanang katulad, na we train them also. Kaya nakita man sa nato na, yes, they're prosecutors. Uh, yes, there are judges assigned mm-hmm. under mm-hmm. the environmental, environmental. courts, mm-hmm. diba? Uh, but then, Ang ang ilahang mga lens is usually kanang the usual crimes, but not the environmental crimes, mm-hmm. no? Mm-hmm. So it was good that in the later part of the year, I think just October, bato, I think. So yeah. we had a training with the special prosecutors, um, judges uh, assigned around Tanya Strait, oh. and and it was very good. Kaya nakita nila na. Uy, in ani man di ay kalisod ang enforcement because we had a demonstration yes, yes, of yes, uh, yes. the enforcement uh, which was uh, done by Navy and mm-hmm. Coast Guard, I think. And then 
because of the demonstration, nakita nila na we from now on, we will not ignore kung naan ay cases mm. na ma, ma raise up. Opinion kayo ito, ma'am. Dako kayo itong uh, parang mm. education po ito sa itong mga, mm. ano, no, mm. mga judges and prosecutor nga nakita na, uy, di mo nyo nyo basta-basta kay, um, actually, mo man yung mga frustration sa mga enforcers, mm. good nga, uh. nakop sila, dadaw nila dito sa iharap nila sa korte, pagkauman, wala ma-dismiss lang mm. kay lack of evidence, mm. lack of mga unsa-unsa din ha, mm. nga, usap po mo, wala sila mm. simpatiya ba, kung unsa mm. ito, kabuga, o unsa kalisod, kung paghimo, imagine ka, mo travel ka, padong dito sa dagat, nga himong sakyan, gamay kay sa tanan, usay, dag ko pa kay baud, mm. nga ka na, I think, ba, nung nahimo itong uh, exposure sa mga judges and prosecutors, murag nakamatay kasi sila lang yung una, di ay na ang mag yes. ano, yes. so, nasa, mm. and on the other side of the fence po, sa mm. pika side po, kitrain na itong prosecutors and judges, was mm. very successful, mm. nag-training po ta sa itong mga fish wardens, oh, yeah. in partnership with the Cebu oh. Province yes, Pedro Office. Yes. Oh. Okay, nindot kayo itong partnership nila, mm. magnituyok ta mm -hmm. around Cebu. But, but, before, to, but mga... before the that, Jan, mura na kayo numdum ko nga, nga ito pong mga kapulisan, mga chipo police, huwag ang fish wardens, di ha po ito'y time nga nag, ano yun sila, nag, uh, nag workshop yun sila, ga-identify yun nila, unsa yung mga problema na ito sa kadagatan, mm -hmm. and then yeah. follow na itong mga fish wardens po. No, it was it was really ano no kaya so, parang actually the murang, year was quite a busy year no? for, busy, yeah. for enforcement in particular and it's it's good na I think we really focused on in the enforcement side mm -hmm. and I think our program was also very instrumental in bringing together the enforcers yeah. so mo, if we went if we go through each kanang month daghan kay tag mga gi invite uh, mm -hmm. katung ne, na recognize nato ang protected area office and then we had the guests from BFAR, the Bureau of Fisheries and mm -hmm. Aquatic Resources. We also had the guests from Coast Guard, Provincial mm -hmm. Environment Office, mm -hmm. Coast Guard mm -hmm. and the Navy, mm -hmm. So yeah. Karon sa karon sa ganing tuiga, karon tuiga daghan po mga changes sa kana mga department nato sa yeah. ilang mga regional directors like napulihan ang regional director sa DNR. sa BFAR, napulihan ang DNR, yeah. napulihan po ang DILG. Uh -huh. So well, ang atong kapulisan na puli, nag ano po pirmi, pirming nag ano no nag nag, nag change. Yeah, but despite that, I know we recognize na namo gay constant ang changes, but yeah. I think the training uh, and the uh, and atong tutok yun sa yes. enforcement mm -hmm. has made it more active than it was di ba, before. Yeah. Kaya yes, yes. kung dili kung dili magod ni mo tutukan, wak kung gay and then Tinobod. it would just be a mat. Marabag mm -hmm. a a a kanang kanang tudluan ay raba kanang mm -hmm. pasahan ay sa responsibility mm -hmm. until kanang wala na imuhi mo gyud so mo na ang i think what's important is kanang ni highlight ta sa mm -hmm. ilang mga efforts mm -hmm. na they're there uh, there are government they are government agencies but we can rely on them for enforcing the law right. uh -huh. okay ang frustrations magud nato as environmental lawyers i think you mm. are mm. starting to know kay mm. we have very good laws yeah, so. ka to balaod wa world class mm. but then ang enforcement ang difficult mm. and we we made it in terms of coastal and fisheries uh, resources mm. Murag, we made sure na implementable or enforce mm. na enforce gyud ang atong law yes. although there are still some na medyo Kung ang challenges sa nato, mm. no? Kay di man ginagawa. Gamay rin po good. Ang, ang challenge po, ma'am, no? Is gamay rin po nakaibaw sa ka-beauty sa balaod, bitaw, no. ma'am. So muna, maglisod po enforce. Like, say, for example, lang, ma'am, no? Kaling about sa provision Solid sa SLAP. Oh. For example, kaning sa rules of procedure of environmental cases. Oh. Kita, gi-mainstream na to ng SLAP. Kaning strategic oh. law so against mm. public participation. Mm. Nagkaking affected, ani, ma'am. Oh. And we know for a fact, so, like, sir, ang mga police, di ba? Yeah, mga yeah. enforcers. Kana sila. Oh. Maglukun, man. Gulaton, oh, man. Maglukun sila. Oh. Ano pag inibawan sa mga tao, kaning SLAP provision is only available sa our rules of procedure for environmental cases. Mm -hmm. So, ing anak ka gitutukan sa gobyerno ang atong environmental yes, laws. Yes, Kaya yes. kanis, the beauty of SLAP, mm -hmm. naaragid siya sa envi pa karon. Uh -huh. Wala mang ganit sa human rights. Oh, wala, wala mang ganit. Oh, wala pa sa like human sa rights. Children, so, so women. So, Oh, nah, para actually, dako po kayo na nga leap no, para sa ito mga enforcers mm. nga doon na na-slap no, yeah. para, para mo protect nila. Mm. Kay, mo mang yun na ilang kadlukan, labi na, retirable na sila. Mm. Nga, ma, kaning tungod lagi kay kanang ibalikan sila o, o kanang sa kung saan na lang nga mga kaso, kaso against mm. them. No, so, hadlok kayo sila. So, murag, murag doon ay, doon ay nakapigil ba sa ila? Mm. Bang, at sa pa, maguna-una sa ako. Pero yes, this yeah. time, murag mm. ano na. No, murag, ah, nakatabang sa kanya itong programa, ma'am, sa Partners in Law. So, 
padangat kod ani nga mga kuan mm, yeah. baka di man nato matuyok gyud tanan. Kun yeah, yeah. atong tele viewers kana discuss unsa ta diri about slap yeah. at ang historyahan ang kaning rules of procedure for environmental mm-hmm. cases. Mm-hmm. Ka. So mm-hmm. when we uh, when we come back I think we need to uh, elaborate more mm-hmm. on the slap mm-hmm. para atong tele viewers will have uh, more information kung unsa man gini ilagisgutan na slap. Yes. So uh, we will talk about this when we get right back. So, and we're back. Uh, this is still our program, um, Partners in Law, which is a program of the Cebu Lady Lawyers Association in cooperation with this week with Philippine Earth Justice Center. So, uh, right before the break, we were talking about the SLAP. So, mm-hmm. this is the anti-harassment suits for enforcers of environmental law. Mm-hmm. And as, as mentioned earlier by John, mm-hmm. diba, I think we need to elaborate more mm-hmm. on this. Mm-hmm. Kay usually, mangod, Naga mga tanaw unsa man ang slap attorney mm-hmm. and then kanang ang, ang usual man gud di man gud siya inganlan na slap mm-hmm. when it's filed mm-hmm. in, yes, in court di ba mm-hmm. usually it can Itago be any. it oh. can be criminal <laughs> it can be civil yes. case so mm-hmm. pwede gani ang theft pwede ang slander pwede malicious prosecution Ma'am, pwede trespassing pwede trespassing <laughs> of course sa ato sa daghan daghan siyang mga it can take any form yes. basta criminal siya civil pwede mm-hmm. mangani admin case siya pwede, pwede mm-hmm. mangani sa ombudsman mm-hmm. di ba i file so oh nindot kay siya so case. anything oh. that is filed against anyone who is enforcing the law mm-hmm. anyone ha dili mm-hmm. lang ang kanang enforcement agency bisan mismo ang kanang mga ordinaryo yes. mga oh, citizens private citizens oh. Oh, okay um, siguro mga tulang i-elaborate mm-hmm. no so kani uh, as i mentioned ni atay ni Lisa ang like sa engagement pod nato nindot kay karon kay daghan na kita nagsuri about slap mm-hmm. Mm-hmm. So, dili lang kami ang duha ni Lisa magbalik-balik at ang partner ang uban mga abogado kay in fact ma'am labi na sa, sa mga abogado po this is something new. Mm-hmm. So, muni at di kaayo gid sila well versed kan dungog but dili well versed tungod sa kadaghan po nato gistadihan. Mm-hmm. Yeah. So, kaning slap or strategic law against public participation, muni siya ang gibutang sa balaod para pagprotektar sa mga magprotect sa environment. Mm-hmm. Uh-huh. So, kung example la nato ma'am, si ikaw sir, example, yeah. uh-huh. nag, nag nagbuhat kasi imong ko nga protektar kas environment. Yes. Nifile kag kaso. Nifile kag kaso ani isa violator again isa ka violator uh-huh. karon gibalikan ka sir na usually ang mga violator daghan man ni resources uh-huh. gibalikan ka gifailan ka criminal case nga theft for example uh-huh. nangawat ka nawa diri pag adi ni Mario uh-huh. oh, nangawat si Mario <laughs> Diba? Ikawat ni ang net, ikawat oh, ni ang boat. Actually mo nay mo nay nahitabo no oh. sa so, mga pulis ako lang i-mention before. Ikawat ang kwarta. Oo. Oh, oh. oh. mm. mm. Dili karon nagmaalet. Karon kay na ano na tong search warrant no before imo i, i, mm. i- proceed uh, attorney Jan no? so nag search warrant dito sa Nasale search warrant sa so, usa ka balay tulo ka balay actually. So karon gibalikan ging nako na nawala mga titulo, oh, nawala ang mga alahas o unsa pa rin nawala. So kada ko no kada ko no kada ko no attorney Jan i elaborate ko. Oh, oh, Tindot ka ng example, sige. Sir Mar. So, balik na sa itong example ka to. Mm. Nagkuhan ka, nawala ang mga pukot, nawala oh. ang gold. Di nga na. Oh, so, gifay lang kagkaso, Sir. Klaro man, Sir. Gawas kung imod yung gikuha. Which is, it's sure ka wala niyong magibuhan. Oh. Pero, klaro, Sir. Gifay lang ka, bawsan ka. Oh. Di ba? Ikaw mismo, yan nung old tao, madlo ka. Oo, oh, oh. syempre. Uy, naan ako'y criminal. Kasuhan ko. D- despite sa mga, mga ano, sa nakay mga, kumbaga, kumple, ang, ang proseso, sa imo ang paghimo uh, sa search warrant, ning agig yun proseso ba? And yet, nag po na. Oo, oh, so, oh. kailan ka, Sir. Oh. So, karon tungod aning provision maglisod ka nagikiya sa anang ko ana karon oh. na ani provision sa sa kaning slap under mm. the rules of procedure for environmental cases mm. laro kay ni inagabot di kay di ba kung criminal case mo agi pa man as fiscal, fiscal. Mm. sa fiscal nga level sir pwede na ka mo ingon palihog ko Mr. Fiscal palihog ko dismiss yes. ani nga kaso kay klaro kayo ni pangharas ni nako uh-huh. kay ako nag implement ko's balaod for environmental mm. case yeah. unya gibawsan ko ana mm. so just to ano elaborate also John mm. based on experience para lang makaibalo ang mga tao di ba ka nang filean ka og kaso criminal mahadlok mm. naman ka kay makadawat man kag sampina so mo no lagi labi na nanay mang police watto nimo yeah, igo naman ang fiscal ana file your count you know, counter counter, counter, counter response ana mm. so pa, pa file man ka ana so 
Ang imong apelo nimo sa imong <coughs> counter affidavit kanang allegation na slap siya. Mm-hmm. Yes, and then naman. muna among gibuhat mm-hmm. and para at the first step pag palang yun, fiscal pa lang fiscal o panasa ka korte mm-hmm. kay ini file pa lang nila sa fiscal. Oh, para mm-hmm. kung basahon sa fiscal, uy slap man di ini i-dismiss siya dayon kay mm-hmm. mo may nakabutang sa palaod na once na na determination that it is a slap the investigating fiscal will conduct within not less than 30 days mm-hmm. ganin na that it is a slap indeed and mm-hmm. then iyang i-dismiss mm. kung slap ba siya. Yes. So, di na, di na siya. Based ma- on that ground. Uh, yeah, pero sa imuang part, pananglitan ako, uh, g- gifailan ko thief, no? Yeah. So, sa akong part, unsa may akong ihatag sa fiscal para ma... Kana i-allege mo, kana imong, kana imong uh, 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 counter affidavit na slap, na slap ni uh, siya. Uh, uh. So, pangharas lang nila ako. Kaya uh, precisely, sir, mauman na ang evil nga try o oh, yes, cut. Yes. So, niya, moving forward, si uh, butang tamam, na pabot sa korte. Butang na, wala na minaw si fiscal. Mm, no, no, wala na minaw si fiscal. Kaya wala na katin sa training. <laughs> Nay, by daghan na na. Yes. Oh. Nagantag kaso na. Oh. Naabot yun sa korte. So, oh. paabot sa korte, more lagi hapon. Pag-abot dito sa information, mong file da yun ka. Oh. Ingun yung inu ni mo sa judge. judge. Nya, ang imong ing importante oh. na mag-learn ako ni Atty. Ben Cabrido, oh. ni Atty. Dante Ramos, nga sa, sa kuan mamba sa litigation, oh. imong ikuan, sir, before arraignment. arraignment. Sa dili oh. pa kaya rin, kanang basahan ka, sir, ba? Mm-hmm. Sa kanang mo, oh. so, kung ano mo nang silaon. Maingun ka da yun nga. Kahit kung up, pero, pero kami, man, like, kami mga ordinary citizen no kun nang nang ning 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 implement oh, ni sa mga hmm. environmental laws so kinanglan po mi abogado ah, para mo ah, ano, ah, ah, kailangan ni okay. abogado sir yes, so, so karon kay nag, nag expand man sa tas ato ang mga abogado yeah. ang makabaw so before arraignment gyud na siya Diyan, kay mm. tungod kay kung maabot naman ka good ang arraignment, more ag na wave na nimo yes, ang oh, so oh. na ang jurisdiction ng court nimo So, dapat yung di yung kapa-arrain. Mm-hmm. Kung dili maminaw si judge nimo ka ng, uy judge, isang mm-hmm. sige kagbalik-balik, this should be dismissed kay mm-hmm. this is a slap. Ay, ang kung sa dili man yun si judge, ano mm-hmm. maminaw, pwede na yun nimo i-appeal, magpa-order ka kung nalang mm-hmm. order si judge, imo appealar ang order ni judge mm-hmm. niya. Slap kung man to ka ng Actually, ang author sa kaning, one of the authors of the RPEC, kanang sa procedure, nalimot ko, si, just, <laughs> limot ko sa name sa justice. Okay, no? whoever thought about it is a genius. Oh, pero, <laughs> siya kanang, we're just waiting for a slap case to be raised in the Supreme Court. Kay, para, para may jurisprudence. Para oh. may jurisprudence. Mm. And maingnan yun ang judges na Kunsi dapat, dapat pabinawon yun ninyo kung nais. Tungon sa kabatanon na ni nga bala, oh, wala oh. pa rin abot Supreme Court, oh. sir. Oh. 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 Nga nakalindot ka ron, ato nang gimainstream, mga kita ka sa naong sa atong mga polis ma, or sa atong mga investigator, kanya atong mga mm. enforcer, mm. Oh. mag magkuan gin sila, mag sila. Ay, yeah, sila. Ay, kay naghan amig natabangan ana, I think, mm. together oh. with the province of uh, Cebu, Cebu. Mm. na ay usa ka chief of police oh. na natabangan ana mm. kay grabe gyud tuya ha kay <laughs> dili lang te robbery jud robbery oh. kay nang grabe jud ang kuan ba na naghilak na gyud halos siya ang asawa ba oh. kay ngano man kanang ay kaniya kung bana nagsigig enforce og law tan awa na inani na yung kaso mm-hmm. niya na wala gyud siya na wala siya na promote tungod mm-hmm. ana mm-hmm. ba kay mo hindrance so, man jud siya hindrance dako gyud og epekto sa ilaha ingana ka empowering ang balaod actually na tinuod na imong gi nga attorney Jano nga yung nga murag hayag na kay mga naong mm-hmm. sa pulis kay naka encounter ko sa ka police so, na kay mo to imong gi ano lagi siya nga gi gikawa na pag ano ko no nag search ko no dito pero dili biya siya mo nag search ito lain man ang mo search ana so karon di ningi pag humana na pila na to kano na prove na nga kana gi explosive to ilang gikuan so karon gibawasan sila nga gina ngawat ko ng mga titulo na wa, na nawala ano pero wa, murag ako tanan niya murag siya na worry hmm. murag na kay bawo na gisigur nga ah, slap mm. suit ang gani siya oh. Oh. okay basta environmental laws lagi na mm. yun ng slap provision mm-hmm. so, so sa kuan ma'am sa procedure sa judge pud nga level so igabot ito if imong i-allege ang slap so mm-hmm. di pa before arraignment ng oh. ni attorney Liza so sa kuan pa gid sir na kinadto gyud ana i-require nga motubag ang other i-clear sa ang slap i-clear sa ang slap before mo proceed sa actual na case nindot kay sa power empowering yeah just to ano provide the history ang slap pang good before the even before the rules of procedure for environmental Lada. cases mm. which was in 2010 mm. na nagyud na siya sa clean air act o sa solid waste mm. management law mm-hmm. so even before the 2010 naa na gyud na siya gi-integrate na siya sa mm. sa balaod nato sa RA 9003 that mm. solid waste mm. management law and clean air act uh, RA 8749 so kanang nakit-an na good na if you're enforcing for example solid waste di ba kanang 
kana imo kasuhan si mayor na nanuwala siya nag implement mm. of solid waste mm. management mm. so pwede si mayor masuko ni mo file ang kaso di ba yeah. so i mean that at, at least the slap provision is there to protect you mm. and and the complainants as a private complainant mm. mm. dito uh, mahadlok mo mo implement ba ha mm. gitagaan mong kita og weapon kung baga mm. na gitay ka nang kanang mm. pursue ka sa pagprotekta sa ato ang kanang kana nga provision nga nagbi mention ni Mm-hmm. Lisa, sa Clean Air Act o Solid Waste Management gi-institutionalize pag ina sir sa pagpagawas aning sa ARPEC. Kaya kayo may, may gina ato ang atong taganong pasalamat uh, sa katawan. <laughs> Actually, ang slap more gikupya na sa nato sa US gin ni siya. Ah, US na. US okay. social concept na palihag yun more or less uh-huh. the same concept. Uh-huh. So, I think we learn from other countries and just like you know in in our laws oh. we learn we adapt and yeah. and we we try to implement it yeah. in our so, sa atong televiewers karon ma'am nakaibaw ta nakatunta about aning slap so dita mahadlok mm-hmm. nga dita mahadlok nga mm-hmm. nag mosumbong mosulti mosumbong yeah. anything kay mm-hmm. nabias constitution mm-hmm. we have the right to a healthful and balanced ecology pero it's also time maragdugay na magita sa gigingon it's also nga ano na panahon na no pero <laughs> kanang sa karong nga panahon na ba murag nagka grabe na nagka grabe ang mga pag uh, violate no sa ato ang mga kaning uh, balaod nato sa environment so kita mga mga private citizen kita mga silingan o ginsa man din na yeah. siguro pwede na gyud ta magpakabana dili na man gyud tinga kailangan gyud sir kailangan oh, na okay. magpakabana and daghan man pud mutabang nato so na paslap kay ingon ni sir Mario ganina na ay abogado daghan mm-hmm. tawag ra tong IBP adto ta sa yeah. Cebu Pro, uh, uh-huh. IBP Cebu chapter adto ta sa P- Philippine Earth Justice Center daghan yeah. nagabogado ang mas mutabang mm-hmm. nato karon so oh. atong padayon ta sa atong year ender yes. sa uh-huh. atong mga previous mga episodes so ang atong mga usa pud sa mga na invite diri ang kanang Bifar no mm-hmm. uh, so nakita nato na ang Bifar naglihok sad no yes, kay naa so. sila gitawag although ang gitawag nila usually na manakop sila pero and then what they file is usually an admin, admin uh, through their admin adjudication kay bago man gud na sa siya na part sa bagong balaod sa fisheries code kay mm-hmm. na amend man ang fisheries code mm-hmm. karon uh, nahimo na siya ang RA 10654 mm-hmm. na diha ang admin adjudic- administrative adjudication mm-hmm. and important ante ni siya kay ang ang it also addresses the issue kan ng dugay bito ang kaso na mag ma, magdagan, magdagan, magdagan especially when it's filed in court so admin adjudication is there to ensure na ma ma, ma fine nan di ba mm-hmm. kang whoever is caught violating the fisheries mm-hmm. laws and nindot siya kay nakita nato uh, daghan ng mga nadakpan no ang mm-hmm. ang BFAR and then nag-impose sila og administrative fines but one thing that we want to also emphasize is mm-hmm. the fact na kanang dili lang ta magrely sa admin mm-hmm. kay naa man pwede man pud sila mo file og criminal, criminal case kay without siya, prejudice mm-hmm. oh, man dili ingon nga ni file lang kag admin di na ka pwede mo file og criminal oh. yes. so kay ang ang kuan man gud ma'am kani man gud sa ning mga ning mga violators daghan mm-hmm. gud ni kwarta yes oh. so og fine lang pud mura pud nay disadvantage ali ra kay balik na sad balik na sad so bayad karon <laughs> Pero, pero attorney Lisa, kanang pila man ka mas, like uh, for example, na file na mo siya karon og uh, admin case, no? Yeah. So kung ikaw mo file na po ka og, og criminal, kanus pila on sa may span of time na pwede Kinang pa siya? Na, pwede da yun. Mm-hmm. Kaya wala may, kuan ang, pro, ang problema lang yun mo is, ayaw huwata mo laps, mm-hmm. mo prescribe ang imong right ang to crime. file. Mm-hmm. So, so pila man, ka, on, sa may, on sa may time, mm-hmm. ana, kanang da, da, katong time na i-file ni mo ang, ang, ang case mismo? But you can file immediately in parang Parallel, pwede mm. dungan sa imong oh. administrative case. Mm. So, pwede case. siya kung nag-admin na, unya, wala may ning, wala ni bayad, ah. for example, wala na ma, na, na ning fa, mm. file o admin. Pero ikaw, nga mismo nakadakop ka, ah, dili ko gusto admin, gusto na ko, mo file na po ko admin, oh. admin, ah, criminal, criminal. criminal case, so pwede, ah, three, three months yeah. after, mm. ah, so pwede. Man, okay, actually, just to clarify, kanang, namang gani ito yung nisuwat ang BFAR mm-hmm. actually to the DOJ for clarification. Kaya ningun sila based sa provision sa 10.6 RA 10.654 na dapat ka ng admin o sa before the criminal mm-hmm. pero ni clarify ang DOJ ani na ang sila uh, ka ng answer to the letter of inquiry na kanang dili man could be even if kanang ningon dito sa provision sa law na ang damages for the criminal is double the for example double mm-hmm. the admin fine mm-hmm. like for example 3 million na imo 6 million kung fine sa criminal dili man ibig sabihin or pasabot ana na dependent ang 
criminal sa admin case. Mm -hmm. Ngun, clarify yun ah, na sa DOJ. Okay. So, so, it's good na... Hindi requirement. So, hindi really, siya, siya ano... Requirement. So, kung may ngun ka nga, pananglitan na, 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 na finan lang siya sa admin o 6,000, hmm. not necessarily nga times 2 ra or 12,000. So, pwedeng like, mas, mas dako pa. Dili, dili. Ang pasabutan na ka ng dili yung dependent na dapat tiwason ang admin or unahon ang oh, yes. admin oh, case. So, separately. Separate yun siya. Oh. Kung, although, ang, ang provision mangodi, ang, ang ganahan mangod may tabo sa sa BFAR is kanang dili dapat watun yun mm. oh. diwasun yun na to admin before or kanang na lang mapain so murag sa legal ko ano na niya ma'am is dili dili necessary oh. dili requirement nga admin before to file sa criminal oh. Oh. itong gingon ni ato ni Liza so ide dungan oh. pwede ka oh. so dili siya dependent dependent oh. siya pwede siyang i-file oh. so dili. wrong ang interpretation oh. initially nila so mm -hmm. klaro na na Kanang dapat, we can file an admin, mm -hmm. both an admin and a criminal case. So, kay, ka, kanang hindi kayo nangyay mong giklaro kay Pirmi silang, pirmi silang mag-argue kung unsa may anong i-file anik, admin ba o, o yeah. criminal ba. Okay. Even, dili lang be far, kung dili has na po na mga local government yes. na mga mm -hmm. enforcers. Sige. No? So, I think, uh, kinalan ta mag-take a break mm -hmm. again kay nate mga gagmay panipahinumdum sa atong mga sponsors. So, we will be right back. Mayong gabi sa itong televiewers. Nibali kita sa itong programang Partners in Law sa Cebu Lady Lawyers Association o sa Philippine Earth Justice Center. Exciting na kaya itong discussion Lagi. ganun na ito ni Liz oh, Mr. Mario. Yeah. <laughs> Exciting. Pero nang init yun yung discussion. Marealize na ito. Naghan kayo nghitabo ka rin ito iga. Naghan oh. yun, no? Kade, kayo, Pero pas-pas kayo, no? Mga panghitabo. Nga, sus, yeah. uh, grabe mo. Nagdina ako makatulog. <laughs> <laughs> while nag-off, while nami ganun, while nagpahinumdum ganun na, nag-discussion sa admi sa isa sa mga nahitabo, ma'am. Isang uh. katong Fisher Folks Congress. Yes. Diba? So, first time. First time. Si Sir Mario siguro, kaya nakuha ka grow ato, sir. Ikaw yeah. siguro yung mga bat or mga share. I, I think ang kanang mga pagtigob na to sa mga Fisher Folks, no? Uh, I think murag, mauna na siya, murag, na-build up na to. Nga doon na na sila na, na himo na ang prosecutors o mga kining uh, judges, na na mga law yeah. enforcers. Nga, kisa may buy-in na to aning ato ang mga uh, nga, mga uda na murag din place sa tanan unya mm. kanang sila manggud para manggud ni nila para manggud sa mga gagmayng mananagat maprotektahan sila og oh, dili lang gani ang gagmayng mananagat kita pud mismo maprotektahan kay mukaon matag isda mm. uh -huh. so therefore na, nahuna hunaan nga ato na pud ning ano tawgo na pud ning atong mga gagmayng mananagat unsay ilang opinion no mm -hmm. may tungod aning atong pagprotektar sa kinaiyahan mm -hmm. so mao na to nagpatawag tag tulo ka forums no mm -hmm. tawag na to ang kay Tanyon Street 42 ka municipalities og naapay cities mm -hmm. apil ana pero unfortunately dai usa ka city nga wala mo apil but anyway um, okay lang to siya kay uh, murag industrial man gud ang iyang mm -hmm. target no but uh, yun gipatawag na to ang mga ang kaning grupo sa mga mananagat Got, and they were so happy nga nakita nila nga hala ka na appreciate nila no na appreciate nila nga di actually ang usa ka mananagad ingon siya dili gud ita angay mahadlo kung kay naman joy balaod nga nagprotektar nato yeah. nya nakita na pud nila nga aktibo kay ang Philippine Navy aktibo na pud ang Philippine Coast Guard yeah. ang atong kapulisan kay katong last time nga nagduna sila gihimo nga enforcement dito sa Mabakayaw uh -huh. Mismo si ang ilahang uh, PRO, ilang, ilang uh, provincial direct, uh, uh, regional, regional director, director. ning kuyog mismo sa barko. Yeah. Oo, so murang nakita yun nila nga, kuwan yun ba? Mm. Murang naghugpong na yun ang mga law enforcers. Uh -huh. no? Nga, so, so I think ang realization mga na to, is with the Fisher Folk Congress is kinanglan i-build na to ang capacity on the ground. Mm. Kay sila man yun ang una, sila po ay ang unang mga apektaran ba? Yes, but so, ever you know, kakulian diha oh. sa ato ang karag, ka, kanagatan, oh, kanagatan, no? Oh, okay. So, kanang, and, and for the longest time, although we, we've been working with, like, as you, as you mentioned earlier, John, kanang, we've been working with Bantay Dagat, mm -hmm. Fish Wardens, mm -hmm. and um, I think um, ang, ang the fact that they were able to uh, see each other, baka mm -hmm. nang nakakita sila sa usat usa yeah. sa unsay sitwasyon diha sa north mm. oh. na northern Cebu mm. compared diha sa southern uh, 
uh, I mean, Cebu or Cebu. kanang Negro side and then kanang Negro nakita Occidental. Sa, Occidental. Sa, sa Occidental. 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 Sa Occidental para unsa man ni eh, atong gibuhat yeah. so karon sila mismo ang mga enforcers ug ang ang, ang ben, mga beneficiaries kani mga nagkita na gyud sila um, so mo na mo na beauty aning aning um, kuan no our personal encounter oh. was very uh, kanang instrumental in putting together na mm. muni atong ganahan may tabo sa mm. Tanyan yes, Strait no. muni atong mga problema sa mm. Tanyan Strait and how can we work together. Speaking yeah. of yung anam ang bang oh. atong ni para man sa mga yanong mananagat atong oh. itawag. So, na-clarify ako sa nga isyo nga karoon ito, Iga, ma'am. Ato pong na-discuss. Isang mm. kaning municipal waters. Yes. Yes. Kaya ato, klaro man, sa imong gimension na, ma'am, amended fisheries code, even oh. before nga, namang ito yung itawag ng municipal waters. So, mm. municipal waters, 15 kilometer gikan sa baseline, sa mama. Mm. Ato sa nagat, 15 kilometers. Mm. Gitawag na natin itong balaod ng municipal waters. <coughs> Unsa may theory nga, nung namang ito yung itawag ng municipal waters. Kaning oh. municipal waters, 15 kilometers, no? sa tanan sa from the coastline ko ari sa exclusive ni para sa atong municipality oh. preferential mm. treatment uh, oh. prefer, uh, preferential right, right. Kana, kana, uh, to utilize manisakto. the resources in municipal mm. waters and uh, very uh, I, i think uh, we started with uh, RA 550 in 1998 yes. no mm -hmm. and then uh, dito man uh, although na mention siya sa local government code pero na clarify sa 8550 na muni ang 15 kilometer mm. Uh, municipal waters mm -hmm. nato and then I think if I don't know if you remember there was Dow 17 that mm -hmm. was issued to, to delineate offshore. municipal waters na mugyan na from the baseline up to 15 kilometers, kilometers. Mm -hmm. but uh, it was nullified later on because it was found out na dili mao ang departmento na nag-issue kay mm. DNR man DNR ang nag-issue so dapat no? ang DA man be farman under mm. the mm. the Department of Agriculture siya dapat pero since then uh, I don't know if you've noticed wala gyud sila nakapasar ang DA kung any uh, implementing guidelines mm. on the delineation I think this year na lang gyud na at the national level and lately na lang na na naghiskot na sila og delineation mm -hmm. of municipal waters. Mm -hmm. But usa po ni siya kahulga diyan mm -hmm. because right now namong gyud duha ka interpretation kay kung naa kay offshore islands mm -hmm. ang ganahan sa mga uban kay gikan sa gikan gyud sa kanang isla nila. Uh, mainland padung uh, padung dito ang 15 kilometers, mm -hmm. oh. di ba? Mainland 15 kilometers muna ang municipal waters mm -hmm. pero ang 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 interpretation mo good under Dow 17 which was I think for me correct kay gikan sa Because outer island oh. up to 15 kilometers yes. uh, uh. pero karon I think at the national level na I move to make it smaller so oh, delicado oh. na delicado oh. gikan oh. sa mainland so yeah. um this is a, a developing story as mm. they say uh, mm. and we need to I think look at it for the next year kay murag muni siya ang medyo challenge na to, no? to kay kay ko ani na siya ma'am indot na siya kay aron mo pud siguro ipasabot na to sa to mga katawhan nganong nganong issue kay nato ning municipal uh -huh. order kay nag-interview kog mga mananagat sa norte sa Cebu ma'am uh -huh. ang gra grabe mo ipikto sa yanong mananagat uh -huh. sir Mario uh -huh. Ang, sir, is, kung i-allow na itong commercial fishing within, within the municipal kilometers. water sa Balaod, no? Klaro, oh. exclusive. Naka sila yung preferential, right? Nga naman. Kaya kung butang isa lang ka, manana, isa lang ka commercial fisher, 1,000 kabuok municipal hmm. fisher ang folks affected. ang mawad ang hmm. trabaho, ma'am. Kasi if you look at the numbers lang yun, hmm. okay, there are about 1.3 million uh, marginal fishers. Hmm. And then all over the country, all over the country, mm. and then about 126 Roman siguro. In Tanyan Street, I'm registered na to is 43,000 fisher uh -huh. folks. So imagine so, sir, isa lang ka commercial fisher. Nako na kayo. Ako kayo ang epekto niya. Mawad ani sila panginabuhi. Pila ka pamilya ang apektado. Yeah. So mo bitaw ning sila bitay gi protektaran aning balaod uh -huh. okay. 15 km. Okay. Di man sila ka gawas kay mm. okay. may naman ilang sila. Baruto. Di sila capable. Oh, uh -huh. di sila capable. Mm -hmm. So mm -hmm. di hagid sila kinanglan tagaan og preferensya di ba ang lugar preferential ra. treatment Tuta, anyway beyond ana ma'am allowed man ang commercial oh, fishing yeah. generally oh. wala man wala man na magbawal nga dili di sila, sila panagaton pero di, di bahin bahin na lang na i think sir mo nang adako kay ng project ni sa Oceana oh. di ba yeah. sir nga and commercial fishing within the municipal waters oh. mm. okay 
kanang kinanglan diyan nato tagaan sila og pagtagad kay mm. they are the poorest of the poor mm. di ba in we're talking about people living in the margins sila mm. magyud na mm. based on mm. the latest statistics sa ato mm. ang uh, sa ato ang PSA kanang Philippine Statistics mm. Authority sila magyud ang sila farmers Pinaka and fisher folks are poor. the poorest yes. and Kanang, and they are the ones giving us food security, food no? Um, and, and in line sa social legislation part oh. sa kuan mga sa constitution, mga oh, social justice. Ma, diba, social justice. Ano naman ko yung answer, Mario? Nga tapa to those who are blessed in life oh. should have more, more in law. law. Mao na klaro na ba? Oh. And siguro dapat masabtan po sa atong mga televiewers nga kaning bala od buhi ni. Oh, yeah. the, the law is actually alive. Yes. And mo ni atong challenge ma'am oh. no sa legal profession mm-hmm. nga mabati sa yanong mm-hmm. katawhan ba mm-hmm. nga buhi ang balaod. Ako bitaw mismo no sa mm-hmm. sa una wala man gyud ko magtan-aw sa balaod nga usa siya ka tool. Mm-hmm. Mm-hmm. Ang akong gitan-aw is yung empowerment sa tao mm-hmm. na pero kung empower ka Asa man po ka padong kung bati ang balaod. No, okay kung kung wala kay wala kay sandigan nga balaod, oh. who will protect you? Sandiganan mo oh, oh, balaod. Kung sa fundasyon siya man sa Wala karon mura klaro kaayo ba? Mm. In fact, I think na klaro pud gyud siguro na sa atong gagmay mananagat, labi na katong katong mga lawyers nakita nila mm. atong pasalamat sa katawhan nga nakita nila nga Hala uy bala mm. balaod man gyud ang angay nato sa diga kay usahay man gud tungod siguro sa atong judicial system na kung makiha ka Murag nawala na lang unya usap pud kung mukiha ka pobre ka murag ang ila jong feeling ana nga wala wala man koy wala man jong koy power ana wala koy nato in terms of kwarta wala koy i-file og kay na man yeah. mga filing fee pagpamasahi mismo pa dong sa korte maglisod gani ko noon sa on man ni nako so moto moto uh, moto ang yeah one i think mm. i i think it explains the reason and being of pjc no mm, yes. i think we're, we're trying to bring the law to the masses as yes. they say kay mm. to make the law alive mm, to yes. you know to make sure that uh, the law serves its purpose mm, diba mm, and okay. kanang without na. even expecting anything in yes, return so i'm i've i've always said this sa uh, mga kanang mga bagong lawyers eh, which is gamay lang and nalipay ko si John is one of those na mm. kanang kanang our work is really liba kanang mm. it's difficult diba mm. gamay mo na gamay ra kayong nasa alter, alternative mm, law sa PJC kay do why magdugay dire mm. pero kanang nindot man good ang i think ang the fact na you're able to help out ang mm. fulfillment mm. ana is mas mm. mana siya lai ma'am anyway kay ang ang abogado daghan tay pwede mabuhat oh. no. nga pwede kay of course, opportunity the opportunity oh. niya ang nakalindot ani niya ma'am no kay because ang pinaka para magud nako pag pag uban yeah. mo oh. abogado no uh, and based on sa experience ang oh, oh learning pud nako oh. nila ngatoy ni Liza ug ni atoy ni Goli magud sir para magud nako sir ang balaod magud sir of course kanang ang ang abogado sa dagay pinaka trabaho is to be able to speak for those who are unable to speak yes. Yes. so kinsa may mutingog ang oh. aning environment Oh, lagi. Uh, diba? Pero ano no kani ingon mo mo murag jutay ra kay na no tungod lagi kay nang uh, mas ang mas dako mo gutom mga corporate mas dagan uh, pero tungod aning programa sa IDP nga ako yeah. na tan-aw unsay tawag ani trial academy, academy. so katong pag-invite nato og uh, usa ka lawyer dito sa uh, kuan sa inyo pictures so yeah, tuning about yeah. nga, nga ano nga lawyer ang daggan kay siya pangutana unya naka-appreciate kay ko siya ang pangutana kay murag leading bang bang leading towards kanang ay ako ano ning professor bona ni ako ang buhato murag ingon ana ba so I, I also shared the trial academy concept to IBP Quezon City no ay ano ning business mo ni dito and i think the president was quite uh, kanang we're interested na yeah. ingon sila mm-hmm. i think we're going to adopt this kay mm-hmm. nagsugod naman sa tadid to na yes. invite mga new young lawyers. new lawyers and then in one saturday mm-hmm. one day oh. we were just talking about coastal and fisheries laws mm-hmm. and mm-hmm. nakita jo nila sad ba mm-hmm. na we did not mandi ani and then oh. i shared na trial academy mm-hmm. sa IBP Cebu mm-hmm. and they said na we did not na, na at least ba ma ang ilahang 120 volunteer hours mm. na requirements sa Supreme Court. Kanang discussion. Nindot oh. sa siya, Sir Mark, eh. Lagi. In time po karoon, ang mga bagong abogado, sugod atong 2017 oh. yan ipasar sa bar, oh. required na sila, Sir, mm. to render pro bono 120 20 hours. Wow, oh, that's yeah. wonderful. Oh. Kuhan kay ma'am sa UC, no? Oh. Sa University of Cebu Legal Aid, ang atong mga new lawyers, committed sila, ma'am, sa environment. Kay yeah. mutuyok oh. ta, mo, nga, mo, mo, oh. ang mga natin, na sorry, gamay naman po ang UC, pero committed ta. Karoon bitaw nung ako nakita ngayon, 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 ng mga panghitabo ba yeah. plus kining mga gagmay pud nga mananagat nakita na nila nga murag aktibo pud ang mga lawyers nga mo, murag mo tabang nila sa ilang ilang journey no mm. sa pagprotect sa sa kinayahan or of course economic mapud uh-huh. na no so 
murag na, nakita nako karon ba nga mudaghan na gyud ang mga protector sa ato ang environment yeah. kay while ang um, grassroots nato ma empower sila ang ato pong mga lawyers mudaghan pud yeah. kay maka, makasabot naman sila unsay nahitabo sa ground mm-hmm. kay kadaghanan gyud sa ato mga lawyers uh, bisan pag di mo mo kuano kadaghanan sa mga lawyers mga do na magyud na sila kwarta uh-huh. so kadaghanan sa ilang exposure na sa city uh-huh. so gamay ra kay ang mga lawyers nga ang ilang expo- yeah. ay, yung mga nasa probinsya kadaghanan na muadto naman sa syudad yeah. no mo dagko eskwela sila ato na sa syudad diba, sir, so wala gyud kay sila mga kaayo nimo ang kuan sir kay numdum ko ma pag taking na mo ba mm-hmm. ni mention si then chief justice sereno uh-huh. ningon siya nga lawyers go where you are needed uh-huh. dita magtapok sa mga dagkong syudad kay mm-hmm. daghan kaayo lain lain nga industries uh-huh. the, like ang mga lawyers from the visayas ang issue diri rising sea level uh-huh. no, diba uh-huh. ang ang nay mga daghan gyud kay mabot ang abogado empowering so speaking of journey i think uh, for the past year I think it's been quite a journey for yes. this program as well. What I think a journey I hope it has been. <laughs> ang ato, ang ato mga televiewers, mm-hmm. I hope na nakakita mo on how uh, environmental laws are alive mm-hmm. and and it, it's been kept alive by lawyers mm. by law enforcers even this the, fish, the so. marginal fisher folks mm. the grassroots ordinary citizens mm. kay um environmental laws are just not there to be read on books but mm. it has to be implemented kay importante man good I, i always emphasize this in my in my class di ba mm. na kanang the right to environment is the right to life yes, you know, because yes. you're protecting mm. the sources of life mm. so kanang it's it's really important for us to know na kung dili na to na tong role at tong obligation a duty to protect the environment and it, we will not last no, and in sure. line with that siguro ako oh. ni take ng opportunity ng inform ang ato ang uh, mga televiewers nga mm-hmm. na, ang Philippine Emergency Center available po sa social media yeah. so if namoy mga pangutan na Do you like our Facebook page, Philippine Earth Justice mm-hmm. Center, ang PJC, sir? Ako ang mga jerk, hindi mga ito maabotanan. Yeah. In the advent of social so, media. Na social media. So, so pwede na mag-gap. Oh, yeah. Kaya mga pangutana, oh. na ay mga concerns. So, yung yeah. nga na, mm-hmm. na magkailangan o share na kailangan sa ako. Ah. Basig po, hindi na po sa volunteers, me, no? Which reminds me also kay, kanang importante mga ng social media because I, I have received mga calls, kanang text, kanang just patabang ba, like mm. mga marginal fishers may ngon na, Tony, what will I do with this? Mm. Ano, ano, mm. Muhatag lang kag virtual na advice. Mm. Really, that's really something kay Morag mm. ma-empower sa sila ba? Yeah, and and oh. one of those those things na I really like na kanang ni-file yun mismo sila sa ombudsman, yeah. kay ni Kapoy na sila to deal with, oh, oh, for example, sa ilang oh, problema oh. sa DNR. Oh. Kanang, so, kanang just big, and then nag, nangay lang sila advice oh. sa buhatun, kanang mo-file na mag mag-meeting na minute to oh, so kanang to assure them correct. na muni imong buhat to muni may tapo oh. ana ba it's really it's really good to see that and yeah thank you John for reminding na kanang atong uh, we're available on Facebook mm. and if you have questions and and concerns please feel free to raise message, message us and mm. um, we have five minutes left no. <laughs> so for the re- for the year I think uh, we'll have our parting messages siguro mm. Mm. Uh, let's start with Mario first mm. yes yeah, so para sa ato mga televiewers no, ako na amangyot ko sa sector sa mananagat kaya akong amahan mananagat man so ang akong kasing-kasing na agad din na So murag uh, sa ato siguro mga televiewers dili na siguro ta magpabilin nga murag mananaw lang ta ba mm. no kung do na tay ika ikatampo mm. maka makatabang ta no sa kining kay kining atong protektahan dili man lang ang ang, ang, ang kalibutan kung dili ikaw part man sa kalibutan so hinaton ta nga kining mga discussion nato sa kining programa nato sa TV no sa ato pud untang naunta tay murag mga contribution pud bisag gamay lang no mm-hmm. kay ang kinang gamay kung daghan na kaita mudako na magyud na sila unya i'm sure siguro in the future in 2019 there will be a better future for everyone mm-hmm. kung kita tanan mm-hmm. nagpakabana para sa tong kinaiyahan mm-hmm. John thank you thank you sir Mario ato so um 2018 is a very fruitful year uh, yeah. full of challenges daghan kaita gi ato bang problema pero karon nga as we look back mm-hmm. indot ang hitabo and we are very very eager to face 2019. So, oh. mo, mo remind ra gyud yapon ko sa to mga televiewers nga simple ra kay ning akoan mm-hmm. sa gingon ni Sir Mario, mo balik ra gyapon mo boil down itanan sa love of country. Yeah. So, of course, mo mo padayon nato kay magpakabana magyud ta kung atong higugma atong nasod. Oh. Kana lang siguro. Ma. So, ako for my final word, I uh, just like to thank all the televiewers who have been with us uh, mm-hmm. throughout the year and thank you for mm-hmm. being 
uh, always, uh, you know, there and present and listening to us, our advice. Kay, and also, I hope na kind of whatever you you hear from us, you will be able to adopt it and, mm. and will able to also use it. Kay, the law is a weapon that you can use. It's a tool, as mentioned mm. earlier, that you can use to better the lives of the people mm -hmm. around you. So, thank you so much for uh, uh, for everything. Uh, to Celia, also for <coughs> our partnership, to Oshana, to Rare, and of course, the people from PJC, people and that I've been, and IBP yeah. also. So, so, thank you to our partners as mm. well. And it has been, as John mentioned, a fruitful year. But we're looking uh, towards a more fruitful mm. year next year. So, mm. nagang salamat and Merry Christmas to everyone. And Merry Christmas.